My name is Mike Davidson. And Mike Davidson. I'm director of Core Issues Trust. This is a registered charity in Northern Ireland. But we serve the whole of the United Kingdom. What we're concerned to do is to respect people who want to move away from homosexual feelings. І наша місія це допомагати із повагою ставитися до тих людей, які намагаються уникнути розібратися з потягом, статевим потягом до своєї статі. Sometimes people go to professional psychologists and they're told they can't change they must just accept that they are homosexual. Що ми помітили, що часто у наукових колах побутує така думка, що гомосексуаліст не здатен змінити себе, він приречений. So we don't want to give anybody false hope. Але ми водночас не хочемо сіяти таку удавану надію. Maybe not everybody can change completely. Цілком можливо, що є ті, хто і не здатні змінитися. But we're not the slaves of our feelings. Але ми не є рабами своїх відчуттів. And if a person wants to move away from homosexual practices or feelings, we think that needs to be respected and they need to be given help to do that. Ситуація, в якій людина сама прагне звільнитися від ось цих відчуттів, від цього гомосексуального потягу, то я вважаю, що ми відповідальні за те, щоб належно, з належною повагою поставитись до такого бажання і щось в цьому плані зробити, щоб допомогти цій людині. Those who oppose us continually say that what we do is harmful. Звісно, є опозиція, є ті, хто звинувачують нас в тому, що наша місія, наше бажання допомогти насправді начебто шкодить людям. They say we are born gay. Є ті, які запевняють, що людина народжується геєм. We say to them, give us the scientific evidence, the, the peer-reviewed science that tells us that people are born gay categorically. І ми кидаємо виклик нашим опонентам, кажемо, наведіть нам, будь ласка, наукові докази, наукових досліджень, можливо, є періодика, можливо, є наукові статті, які підтверджують цю тезу, цю гіпотезу про те, що людина народжується геєм. They say there's plenty of evidence. Ми чуємо такі популістські заяви, що доказів Завжди багато, дуже багато цих доказів, так? We say, well, show it to us. We want to see the names. А ми знову names. і знову запитуємо, так, покажіть нам ж нам ці докази. And it has never come. It hasn't come from the Royal College of Psychiatrists. І ось ми цих доказів досі не бачимо. Особливо ми говоримо про такі авторитетні інституції, як Королівська асоціація психі... Психі... психіатрів Великої Британії. It, it, nothing has come from the United Kingdom Council for Psychotherapy. Є така наукова рада Великої Британії психіатрів. З цієї ради ми не отримали ніяких доказів, ніяких підтверджень таких гіпотез. And nothing has come from the General Medical Council. І так само із загальних таких медичних наукових спільнот ми не бачимо обґрунтування для таких тез. So we are concerned that this is an ideology that is being promoted. Тому нас хвилює те, що ці заяви свідчать про наявність певної ідеології. And we think it's very important to fight um, as a Christian ministry in the public domain to protect the rights and the freedoms of people who want to look for change. Тому ми вважаємо, що потрібно захищати права тих людей, які хочуть вийти з такого стану, з таких потягів і робити це публічно, авторитетно і компетентно. So today I can show you on my phone a request for counseling. Ми постійно і постійно отримуємо прохання про допомогу 
з боку людей, які підпали під цей ідеологічний вплив ось таких от гіпотез. І навіть зараз, сьогодні мені на телефон приходять, приходять нові, нові прохання про допомогу. So it's not huge. But there's a consistent stream of people coming. Ми не говоримо про величезний такий рух, але ми говоримо про постійну і постійну таку тенденцію прохання по допомогу. On a busy day, uh, six people I will counsel. Наприклад, я коли ми говоримо про таку зайнятий такий робочий день, то я можу і до шести людей в день приймати і консультувати. But we're not offering a quick fix. This is not flipping a switch. І важливо зрозуміти, що тут немає, знаєте, такої кнопки, натиснувши на яку миттєво вирішуються всі глибокі проблеми людини. And so some people are um, having therapy on a weekly basis, maybe for two years. Тому в деяких випадках взагалі є ситуація, коли людина може щодня приходити, припрошую, щотижня приходити на терапію. І це тривалий процес, може бути навіть до двох років. And, and, and the outcomes are different. People have different goals and there are different outcomes. І так само люди різні, кожен унікальний, і тому наслідки або результати такої терапії теж для кожного свої дуже індивідуальні питання. So what we often find is if you can help the person to reduce or stop the behaviors associated with same-sex attraction, then the feelings begin to go down. Що ми на своєму досвіді побачили те, що коли ми працюємо з поведінковими моделями людини, яка звернулася по допомогу, це суттєво впливає на її відчуття, на її внутрішній світ, і це послаблює ось цей сексуальний потяг до своєї статі. So very often the first stage in the therapeutic process is ending behaviors. So addiction to pornography, um, acting out in anonymous encounters, whatever it is, you're trying to bring that under control first. І часто ми говоримо про такі дуже реальні, практичні повіддінкові моделі, наприклад, регулярно там людина дивиться порнографію, чи практикує якісь інші такі подібні речі. Ми починаємо спочатку з цього. What I think is important to understand is that these behaviors are happening for a reason. Важливо зрозуміти, що така поведінка в людини виникає за з певних причин. There's often an emotional reason underlying the behavior and it's important to try to understand that. І дуже часто за поведінкою людини насправді стоять емоційні причини, дуже важливо зрозуміти, які вони. And then once the underlying emotional issue is dealt with and the need is being met in a legitimate way, uh, that's the beginning of healing. І часто ми бачимо, що причиною оцього зцілення або початку зцілюючого процесу Є робота якраз з цими відчуттями людини. Коли вони з'ясовані, коли з'ясовані причини, тоді можна говорити про просування вперед. So, so the first stage is ending the behaviors, the second stage is looking at the emotional issues underlying uh, the, the activity. Тому перший етап терапевтичний буде з'ясувати поведінкові моделі, з якими зразу можна почати працювати. Другий етап – це сфера емоцій, з'ясування ось цих внутрішніх причин. And then usually these people have very low self-esteem and no self-respect. Дуже часто це люди, які мають занижену самооцінку, які, скажімо так, низької думки про самі себе. And there's a lot of shame. І все це супроводжується таким відчуттям сорому. So another part of the therapy is about helping them to make uh, new contacts that are, are non-sexualized with people who are supportive and frankly who, who love them and who will stand with them. 
І третій етап, принципово важливий, це допомогти цим людям оточити себе новим контентом, новим змістом. Це людьми, які... Це не пов'язане обов'язково з сексуальною темою, але це можуть бути люди, які просто турбуються про них, які дбають, які можуть їх поважати і так далі. So the key is self-motivation. They've got to want this. This is not something you can impose Але on anybody. Ключем до цього зцілення є самомотивація, тобто бажання самої людини, ніхто не зробить це замість них. You have to understand that uh, up to 50% of my clients do not come from a Christian background even though we are Christians. They still want the same thing. They want to be free of homosexuality. Я хочу зауважити, що 50% людей, які звертаються до мене по допомогу, це люди, які не ходять в церкву, але вони прагнуть того ж самого, що і інші інші – це звільнитися від цього потягу до гомосексуальності. So homosexuality is a, is, is a problem for all mankind, I would say. Тому взагалі це універсальна проблема для всього людства – гомосексуалізм. But for the Christians who want it, yes, we will pray, and certainly we will talk about sin, and we will do repentance. But that's not the first thing I will deal with when a person comes to the door. I want to listen. I want to hear if there's been trauma, if there's been abuse, um, and, and, and what they want, and then I start working in that direction. У християнському контексті, так, звісно, я надаю значення духовним факторам. Це молитва, якась така бесіда духовна і так далі. Але я зразу хочу наголосити на тому, що це не є найперше, на що я звертаю увагу. Тому що найперша моя роль як фахівця – це все-таки вислухати людину, почути її. The problem is in the, in the United Kingdom we are accused of praying away the gay. So everything is reduced to a, a war between the Christians and those and the gay lobby. І це пов'язано з тим, що, наприклад, у нас у Великій Британії є такий певний антагонізм між двома групами. І є віруючі, які занадто спрощують питання. Ми просто промолимо це, вимолимо, чи як завгодно, і на цьому все. І, скажімо так, будемо протистояти нашим опонентам, хоча проблема насправді значно складніша. So, so we recognize the spiritual issues. Тому, так, ми, по-перше, визнаємо, приймаємо духовний фактор, But we've seen many people who do not come from a Christian background getting help. От, але ми бачимо, що приходять люди, які також і не з християнського контексту, які також потребують фахової допомоги. So Jewish and Sikh and Muslim and Hindu. Наприклад, і юдеї, і мусульмани приходять, і індуїстського там віросповідання. Найрізноманітніші люди, і ми їх приймаємо. But we seek to be the hands of Jesus. Ми прагнемо бути ось тими руками Ісуса на цій землі. The, the scriptures are clear and the tradition of the church for 2000 years and the law and the prophets before then is crystal clear that this behavior is not only sinful, it's damaging to human beings and to society. Якщо враховувати а, духовні категорії, то так, а, гомосексуалізм є однозначно гріхом з біблійної точки зору і взагалі з позиції християнства, з віри. А, але це не тільки гріх, це навіть більше, ніж гріх. Це те, що завдає а, глибокої шкоди особистості людини. My understanding of the literature and the history is that um categoric change, change from homosexual inclinations to heterosexuality is rare instantaneously. There are a few cases where it happens, but the emotional issues are deep-seated. З усієї літератури, яку я перечитав, з мого і наукового досвіду, з моєї практики, я переконано стверджую те, що дуже-дуже рідко є випадків, коли людина швидко переходить від таких категорійних або світоглядних таких змін від гомосексуального 
там світогляду до гетеросексуального, наприклад. Тобто питання набагато глибше. So there's, there's change on a continuum. Тому потрібно враховувати таку концепцію зміни в континуумі. But you know, if somebody is prayed for and they're helped, але якщо Wonderful. ми бачимо таке свідчення, коли справді це відбулося, і це ми можемо назвати дивом, звичайно, ми будемо солідарні розділяти цю радість. It didn't change. Зважно тому, що я можу говорити про свій досвід, коли я прийшов до Христа, і в мене була схожа боротьба до того, і навіть ставши християнином, є певні такі мисленнєві такі процеси, які не зникають самі собою. It made me doubt. It made me think maybe my repentance wasn't deep enough. Maybe I was not Saved. Uh, настають такі критичні хвилини, коли це такі хвилини сумнівів. Може, Бог мене не простив, може, я повністю не покаявся. Якщо виникають якісь такі думки, тобто це от такий момент, який продовжує, ця боротьба, яка продовжується в житті людини. It led to depression. І я на собі в певний момент відчув взагалі депресію у зв'язку з цим. And that's when I, when I sought professional help. І ось тоді я усвідомив, що питання глибоке, питання велике, і я почав прагнути вже більш такої фахової, професійної допомоги в цьому напрямку. And by that time I was married. На той момент я був одружений. And I... I got to a place where I needed to make a choice. Is it this way or is it that way? І в певний момент своєму житті я усвідомив, що я стою перед вибором. Зараз у мене є дві дороги, або одна, або інша. And the thing is I was allowed to get professional help and the professional help helped me. Дуже важливо було те, що в моєму християнському контексті мені дозволили проходити професійну терапію. І що цікаво, на моєму досвіді я відчув, що терапія професіоналів спрацювала на 100%. So how is it that in Great Britain today they can deny people in the same situation the opportunity that I had to get help? Тому мене дивує, як люди можуть перекривати дорогу тим жертвам ось таких ситуацій, в яких я опинився свого часу для того, щоб не надавати їм допомоги, якої вони так потребують. Тому така, таке ідеологічне блокування можливостей людям вирішити ці питання – насправді переводить до ще більшої руїни, тому що тоді який вихід? А вихід – це залишати сім'ї, це руйнувати стосунки, це суцільна руїна. So that's why we think it's an issue for Christians and the church to stand up and make sure that professional help, good scientific-based help uh, and, and Christian-informed and su- supportive uh, help is available in a country for everybody. Тому моя особиста місія, моя організація полягає в такій певній солідарності і з церквою, і з професійною спільнотою, щоб показати людям, що пліч-опліч разом ми можемо надавати таку допомогу, і той, хто хоче її отримати, він може її отримати на такому на висококомпетентному рівні. And we're concerned that uh, people are shutting down this opportunity and um, denying people the right to go in this direction. І проблема, що нас турбує, це те, що ми бачимо цілі такі ініціативи, якісь рухи, які блокують 
блокують можливість людям отримувати зцілення і проходити терапію. In 2012 I was in a radio program on the BBC and I expressed the view that people should be allowed professional help. 2012 року я мав нагоду говорити на BBC і я висловив таку думку, що люди мають право отримати допомогу, якщо вони хочуть вийти з залежності от цього сексуального потягу до своєї статі. Before I left the studio, I got an email to say that I was under investigation. І я не встиг залишити студію BBC, а мені вже прийшло повідомлення про те, що моєю справою уже займаються відповідні служби. One week later, I was suspended. За тиждень після цієї передачі уже мені офіційно виголосили підозру. The grounds was um, public safety. Підозру про недовіру на основі, скажімо так, сумнівної безпеки для суспільства. There was no complaint from any client. Не надійшло жодної офіційної заяви чи скарги від реального клієнта, який зі мною працював. For two years I went through an appeal process. Два роки був така була тяганина по моїй справі. I submitted a 40-page document with um, the scientific reasons and my point of view. Um, і мені довелося uh, опрацьовувати обґрунтування, uh, розробити документ на 40 сторінок, uh, де я ви, висловив наукове обґрунтування своєї позиції. I would expect them to write back and say your science is wrong, you have misused the references, your methodologies are inconsistent. І власне, я очікував, що у разі неприйняття такої позиції я маю отримати спростування, так, що ваші ваша позиція недостатньо науково обґрунтована, там не враховано той аспект чи інший. The British Psychodrama Association and the United Kingdom Council never answered the letter. Але провідні наукові спільноти, це і Королівська спілка психотерапевтів Великої Британії, там і інші такі провідні наукові інституції не дали відповіді на на це моє наукове обґрунтування. They simply said I can continue if I change my mind. Єдине, що мені сказали деякі представники, це те, що ви можете мати право продовжити свою практику у разі, якщо зміните свій світогляд. So it looks like it's a thought crime to have a different point of view in the United Kingdom Тому about this issue. У Великій Британії створилося таке враження, що це був такий а uh, кримінальний злочин в царині мислення от, з точки зору деяких науковців. But then I shouldn't be surprised. Але хіба хіба тут є щось, є чому дивуватися? Because not long ago uh, there was a court case about Christians wearing crosses. Uh, ми нещодавно всі ми пам'ятаємо ситуацію, що був судовий позов на християн за те, що вони носять хрестики. And the British court said this is not a Christian symbol. What a суд Великої Британії постановив, що хрестик офіційно не є символом християнства. But it was the European courts, in fact, a former Soviet judge in Europe who recognized that it was. І за іронією долі, саме європейський суд та ще й під головуванням колишнього такого радянського судді спростував цю попередню заяву, наголошуючи на тому, що хрестик все-таки це символ християнський. Тому зараз у Великій Британії, звичайно, у нас є певні проблеми з позиціонуванням християнства серед нашого народу. So I cannot get insurance. I cannot get um, 
uh, continuing professional development. I cannot get qualified. Um, but it's not illegal because psycho um, psychotherapist and counsellor, the terms, are not protected in the UK. In my situation, і моя діяльність як терапевта цілком законна, але проблема в тому, що зараз через мою позицію, через моє прагнення допомагати цим людям, по суті, є наукові спільноти, які блокують мені можливість далі належати до, до, до цих спільнот, проводити наукову діяльність, і так далі. Тобто є певна блокада моєї діяльності, і хоча діяльність психологів-консультантів, психотерапевтів є незабороненою, але ми бачимо, що є певна незахищеність такої діяльності. You are totally discriminated, Michael, in fact. I think so, but it, it's... Uh... We made a film recently called Voices of the Silenced, the testimonies um, of 15 people. Так, я можу сказати, що я певною мірою дискримінований через блокування мого прагнення допомогти фахово людям, які прагнуть цієї допомоги. Але ми продовжуємо працювати. І от зараз ми зняли фільм, документальний фільм, про свідчення 15 людей. Uh, we were to premiere it in London. Uh, we hired the venue, we sold the tickets. Three days before the event, there was an outcry from Pink News, and it was um, cancelled. І цікаво, що ми зробили це на високопрофесійному рівні, було гарно організовано. Квитки було розкуплено заздалегідь. Але, на жаль, через там, так званий є канал там, Pink News надійшла скарга і за три дні до прем'єри цього документального фільму ми були змушені скасувати його показ. And this is the problem. As soon as a, as soon as a church or a business comes under pressure, they don't want the trouble, they just close down. І це теж одна з проблем, як тільки з'ясовується, що церква чи щось пов'язане з вірою людини, пов'язане з якимось тертям, з якимось таким незадоволенням, то е, кінотеатри або там інші інституції, їм легше просто скасувати захід, аніж взагалі е, розбиратися з цим. So I say to those nations who have the opportunity now is the time to stand because the night is coming when no one can work. І тому в мене є таке послання вже від себе до тих народів, які ще формуються і ще не скажімо так, яких ще не заполонила ця ідеологія саме зараз час встати з колін, так би мовити, і не допустити цих тенденцій, тому що, щоб не настала ніч. My hope would be that professionals, whether they are clinical professionals or pastoral professionals in Ukraine, would open their eyes to see the dangers of this ideology and what it is doing, what it is designed to do. Ми, в мене є таке прохання до всіх, хто працює в царині душепіклування, якщо це ми говоримо про пасторів церков, служителів церков, чи говоримо про психологів, терапевтів, віруючих. Я благаю, закликаю моїх колег відкрити очі і назвати речі своїми іменами, побачити загрозу, яка йде зараз від цієї ідеології. We think this is cultural Marxism and that it is designed to destroy the Judeo-Christian values of Western civilization. По суті, це прототип, скажімо так, культурного такого марксизму, покликаного підірвати підвалини юдео-християнського світогляду. 
This is not us telling everybody how to live. It is about us preserving the right and the freedom to live according to Christian values. І ми ж не вчимо тут людей, як жити, як їм, як їм що робити в житті. Ми наполягаємо на тому, що ніхто не має права позбавляти нас, християн, свободи практикувати свої, свою віру і дотримуватися своїх, своїх системи цінностей. And I pray that God would help the people in Ukraine. І, звісно, я молюся про те, щоб Господь захистив народ України.